大家好，今日系二零二四年嘅十一月二十三日啊！今日讲下破地狱啦，咁我就喺英国咧就睇完破地狱，就同太太去睇啦。咁佢喊咗三次，我见到至少我自己都眼湿湿啦。咁啊，破地狱咧套电影当然系好睇啦，好睇嘅原因咧就系因为佢有涉及到生死嘅问题。咁呢个系每一个人咧都会经历过，而且咧。誒、呃、即將自己都會面對嘅問題，咁我以往呢，就曾經喺香港教育大學啊，啊咁啊而家叫教育大學啦，當年叫教院、教育學院呢，佢講過一門叫生死學嘅課嘅，我啊做個 guest speaker 嚇、啊，咁我係我朋友呢，就主講，即係佢係主要嘅講師，就請咗我去呢做一個客席嘅嘉賓去分享嘅，咁啊呢個生死學呢，就涉及到宗教啦。哲學啦，同埋人生嘅問題，咁每個人都要面對㗎。咁王子話呢套戲呢，我就唔諗住咧劇透嘅內容啦。我覺得佢演技大約盡，佢搣甩咗呢。以往拍電影都有棟篤笑嘅感覺嘅、啊。今次係完全冇咯。嚇、啊，今次真係可以好深情地、好深刻地去飾演佢呢個角色杜生。咁啊，杜生呢，就好明顯睇到呢，就同呢個嘅、呃、佛教佢有關係嘅。今次呢，導演同編劇呢，就故意放咗好多哲學文化。宗教歷史嘅元素喺裏面，佢嘅角色呢就個道生喎，道生者是誰啊？道生呢就其實呢係魏晉南北朝一個高僧，嚇《高僧傳》裏面呢就有佢個名嘅，佢就係鳩摩羅什嘅學生。咁啊一個所謂嘅誒環石點頭呢個成語呢，就嚟自道生嘅。咁因為呢，道生呢就係學佛啦，學到去五十歲嘅時候成為高僧。咁但係當時呢，佛教嘅中人呢就唔接受佢嘅講法因為佢嘅講法呢就比較超前。誒當時佛教傳入中國咧，仲係誒起始階段啦，由東漢開始到到魏晉南北朝都係數百年，仲未形成到氣候，咁所以當時唔係太多人接受佢嘅佛學講法。咁有一次呢，佢就係對住一啲嘅石頭嚇講講佛學。咁啊，結果呢，連石頭呢，因為佢主張呢，眾生都能成佛啊嘛，所有嘢都可以成佛喎，石頭啊都可以成佛嘅。結果呢，啲石頭就點頭啦。啊，聽完佢講佛之後呢，就點頭。其他村民見到石頭都能夠點頭喎，就紛紛歸依我佛啊，就成為咗呢，即係佛門中人啦。啊，咁啊呢個宗教故事一定有好多神蹟嘅，就譬如話蓮花生大士入西藏都行神蹟啦。我就話咧呢個嘅所羅阿斯德教裏面啊，其中一個異端就叫做摩尼，摩尼呢，就摩尼教個教主。啊！咁佢都喺呢个嘅波斯呢，就实行神迹啊，然后呢，就结果呢，就成为咗呢个嘅波斯嘅主流宗教咯，同所罗阿斯德教呢，即係诶分庭抗礼咯。咁呢个都系宗教必然有神迹嘅元素嘅。咁啊，黄大仙啊派符水、啊、都令医好咗好多人啦。咁一定系有啲神迹嘅。咁所以呢个嘅高僧传里面，道生嘅故事呢，就系即系环石点头啊，说法。咁啊嗱，呢個好明顯啦，係一個佛教嘅。咁但係破地獄儀式呢，係一個道教嘅儀式嚟。咁點解會係咁樣呢？呢個一個好複雜嘅，呢、這個就要講宗教史、哲學史嘅問題啦。因為呢，喺黃子華嗰、那個誒嗰、呃那個演出裏面呢，其中有一幕呢，就拎住呢本書喎。吓、啊、木莲救母啊，木灭六莲救母呢，就系、是、其实系一个佛教故事嘛。释迦牟尼啊，佛陀释迦牟尼呢，就叫金世佛，金世佛呢，就系如来佛、啊、因为喺呢个嘅佛教嘅角度嚟讲呢，呢、這个世界有三世佛嘅、啊、有上世佛、啊、然后有金世佛，上世佛就叶家佛，金世佛就系如来佛，下世佛呢。就叫未来佛，未来佛呢就系弥勒佛啦，弥勒而家系菩萨，但系下世嘅时候呢，佢嚟到呢个世界呢，就会拯救世人，就变成咗下世嘅弥勒佛。咁所以诶，呢、呃這个叫做三宝佛。咁所以呢，佢就系金世佛、如来佛祖、释迦牟尼座下弟子、神通第一人。佢系识得咧呢个嘅天眼通，天眼通。咁呢个天眼通呢。佢就係因為佢阿媽呢就早死，喺佢呢歸依我佛之前呢就已經死咗啦。咁所以呢，佢就係、是、誒、呃、利用天眼通去到地府裏面，喺陰曹地府卧鬼度呢就揾到佢母親喎。嚇、啊，佢母親呢就成為卧鬼。咁佢母親係一個卧鬼啦。嚇、啊，咁但係呢。诶，佢就好想救佢母亲，点解佢母亲会成为一个恶鬼呢？佢一直系不解嘅，唔明白嘅，吓、啊、咁所以咧呢、這个嘅诶、呃、木莲呢，就返返去揾返如来，就问佢诶释迦牟尼老师，点解我妈会成为咗呢个嘅恶鬼道里面嘅恶鬼啊？想救佢都救唔到啊！佢俾饭送佢食，结果呢，佢阿妈呢，就系食唔到饭送啊，因为呢，每一次食嘅饭送嘅时期呢。都會噴火，令到啲飯餸變成炭啊！咁所以點樣去解決呢？嚇、啊，呢、這個木蓮呢，就係揾咗釋迦牟尼。釋迦牟尼呢
，就係、是、叫佢揾齐众弟子，揾所有高僧一齐呢，就施法，然后就叫木莲呢，就要供奉嗰啲高僧喎，啊，帮佢哋洗脚啦，啊，帮佢哋呢係供奉清水，啊，拎一啲嘅诶果菜啊俾佢哋食，咁然后呢，就合诶众高僧嘅法力呢，就打破咗呢、这个诶恶鬼道。就當時係七月十五，就打破惡鬼道，打破惡鬼道呢啲遊魂野鬼就可以放出嚟啦。咁佢就可以同佢母親呢相會、啊、送上飯菜俾佢母親，俾佢以盡孝道。呢、這個木蓮舊母嘅故事。咁啊，呢個道教呢，就係、是、吸收咗呢個嘅盂蘭節喎。頭先講嗰個故事係佛教嘅盂蘭節啦，所以道教呢，就叫呢個節日呢，就中元節嚇。咁、啊、所以呢，道教同埋誒佛教呢，喺中國嘅歷史好長時期呢。系互相斗争嘅，但系后来就互相结合，呢、這个就好有趣啦。咁啊，所以呢，王子华拎住木莲救母嘅故事呢，就想说明，嗯，破地狱呢，其实就系以呢个木莲救母打破地狱，因为佢有啲讲法嘅，有啲讲法就系用高真啦，用念力啊打开咗嗰个恶鬼道嘅门，让恶鬼道可以喺嗰日放假，佢就可以即系侍奉佢母亲。另外一种讲法呢，就系攞咗个宝杖、禅杖，就打开咗地狱嘅门。咁所以破地獄嗰下呢，就督爆個瓦片呢，就係咧打開地獄嘅門啊！呢種呢，就而家坊間理解木蓮救母同埋破地獄嘅關係，當然實際上就唔係咁簡單嘅。實際上呢，喺道教裏面呢，如果你查一查道藏呢，你就會發現呢，所謂破地獄者啊，呢、這個道藏嘅解釋就叫破幽，幽就係搞黑暗啦。啊，咁所以點解要誒打破嗰九塊瓦片呢？有九層地獄，就透過打爛嘅瓦片呢，等佢有曙光，有曙光呢，就落到去呢，以象指天，天神設禮啊，指地，地神施刑啊，指東方，誒、啊，然後呢個嘅指破地獄，亡靈反生啊！吓，其实呢就令到佢呢可以接受阎罗王嘅审判啊，咁就係引领佢哋。咁所以呢，唔系系人呢都需要破地狱喎。其实咩人呢？啊，罪业深重嘅人需要破地狱嘅，或者呢，枉死嘅人呢，自殺嘅人呢，就需要破地狱嘅。但系嚟到香港呢，而家呢几十年破地狱就形成咗一个文化啦，啊，形成咗一个呢，喺呢个大酒店里面呢。成日都會見到嘅，我即係由細到大出席過好多喪葬禮啦，見過好多次破地獄啦，係咪？見到佢哋呢喺度即係冇冇動嘅時期呢 t h e last dance 喺度冇動嘅時期都覺得好精彩喎。咁其實都變成咗一種表演嚟嘅。咁表演有冇用呢？表演當然有用，就好似嗌嗌阿爺收嘢啦，阿嫲收嘢啦。咁我細個都經歷過呢啲嘢啦，嗌一個個過程嚟嘅，係一個釋懷嘅過程。所以呢，其實道教嘅科儀啊。或者好多宗教嘅儀式，其實就係一種一種接受經歷，同埋呢係面對嘅一種過程。因為你嗌透過嗌親人收嘢嘅時期，其實將你自己抑壓咗好耐嘅嘅情緒發泄。我點解要做一個喪葬禮啫？嚇咁啊，做一個喪葬禮呢、這個就叫衰死由生啊！誒，孔子孟子所講嘅衰死由生之道，佢明明係死咗嘅，但你仍然當佢生勾勾。系一种好重视衰死由生嘅态度，咁咧，因为个诶先人过世，你就要望住个丧礼，你系透过呢个望呢，其实呢就面对緊个死亡，透过面对个死亡嘅时期，因为你好忙啊嘛，好忙去应付个丧葬礼，你就嗰一刻你冇时间，好痛苦啊！你因为你有好多后事要处理，咁好啦，到你去嗌个刻，你经历破地狱个刻，其实呢，你就要接受死亡，已经系嚟临咯。啊！你去到呢个嘅瞻仰为荣嗰刻，你就系要去释放出嚟，要学识放下。所以破地狱也好，烧金银衣纸也好，其实就系一种面对放下嘅过程嚟。咁但系咧，讲翻呢个嘅生死学以外嘅嘢啦，就系讲道教嘅问题啦。头先讲过咯，佛教嘅内容竟然咧就变成咗道教嘅一个仪式。其实呢个系一个故事发展嚟嘅，因为咧喺道教开始之前。中国呢就民间信仰，佢哋都叫神仙道。神仙道就譬如话呢个嘅蓬莱仙境啊，啊讲呢个徐福呢就去三百同男同女去蓬莱仙境度呢，系去诶炼丹采药，咁啊就系长生不老。所以呢，其实简单嚟讲呢，呢、這个就叫民间信仰。民间信仰呢，就系咩都拜嘅，系一个泛神论嘅一个信仰嚟嘅呢个传统中国文化。咁但系去到呢个嘅诶西汉嘅时期呢，就因为道教嘅思想嘅前身就是道家思想。就成为咗显学，但系后来武帝啊，汉武帝呢，就系打压咗呢个嘅诶诸子百家嘛，就系独尊儒术，霸绝百家。所以呢，道家嘅思想讲王老思想，皇帝、老子同埋庄子嘅思想呢，就系
慢慢唔受到重视啦，喺知识界里面。咁但係呢，喺民间呢，仍然都有人拜呢个嘅诸神㗎嘛，凡神㗎嘛。咁所以呢，慢慢呢，佢哋诶就係、是、吸收咗呢啲道家嘅思想，形成咗个道教咯。喺东汉时期，因为原本即係拜石头啊，拜天地啊，啊拜树木啊，系乜都拜，拜风，拜河。啊，河有河神，山有山神，原本誒呢、呃這個嘅所謂神仙道就咁解，佢哋冇一個哲學體系裏面，佢哋吸收咗呢個嘅誒、呃、皇帝嘅思想啦，啊皇帝內經啦，吸收咗，吸收咗老子嘅思想啦，黃老之道啊嘛，吸收咗莊子一啲嘅哲學思想，誒喺東漢時期呢，就變成咗道教啦，啊變成咗道教太平清領道啊，啊咁啊五斗米道啊呢啲呢，就興起咗，就視呢個嘅老子咧為太上老君咯。吓、啊，是呢个庄子呢，就南华真人喎、啊。咁所以呢，就变成咗佢哋有一个宗教体系喺度。但系呢个宗教体系呢，都系透过符禄、啊、透过符禄啊，主要系符禄就系用符水啦吓，同、啊、埋用一啲法术啦、啊，就系、是、发展出嚟嘅。咁啊，所以好多信好多信仰啦，就系咁样嚟啦。黄大仙就系一个符禄派嘅一个代表啦、啊，就系、是、派符禄，然后呢。啊饮饮完之后就好返咯，好多病、瘟疫啊，各方面就会有。咁呢个呢，喺古代呢，因为药物不足，咁所以呢，透过饮符水治病系一个好常见嘅情况，而且系有效喎。因为喺绝望嘅时期，有人俾一个希望你，你霍乱或者有其他瘟疫或其他嘅大病、啊、你就饮咗个符水呢，你就觉得自己生命有救嘅时期呢，你就即係有呢个意志力挨过啊。咁所以呢个嘅符禄派呢，就系、是、东汉嘅时期兴起，但系咧。与此同时咧，东汉咧亦都系有呢个佛教传入喎。喺印度，但系佛教咧已经系有好长时间嘅历史啦嘛。吓，佛教已经喺诶西方喺呢个嘅印度啊，甚至乎喺诶即系呢个波斯地区已经有流行啦。吓咁啊，所以呢，佢已经有好完整嘅哲學体系。所以当佛教入到嚟中国嘅时期呢，道教咧好快呢就系被排挤啦。啊！道教呢就好快呢成为一个二流嘅宗教咯。咁啊，所以当时道教呢亦都要同佢竞争，就系、是、作咗啲书出嚟呢。譬如话《老子化胡记》呢、啊，就话释迦牟尼呢同老子呢其实系师徒关系嚟嘅。释迦牟尼呢，啊、就系、是、受过老子点化，因为呢老子呢就系离开咗呢个嘅中国啦，啊离开中土、哦，西出。阳关喎，咁然后呢，紫气东来，就去到呢个嘅印度呢，点化咗佛陀。咁啊，当时又写一本书叫《老子化胡经》，呢、这个都唔出奇啊。诶，近呢百几年呢，都有一种讲法啊嘛，就话耶稣基督呢，原来呢，即係有中间啊，喺佢三十岁前啊，到十几岁、三十岁、十几年咧，唔知自己去咗边啊嘛。好多人都冇历史上冇记载，圣经冇讲啊。有啲人又话原来佢去咗印度，係受佛陀启发。吸收咗佛陀大乘佛教嘅思想，去到改革咗呢个嘅誒、呃、猶太教，变成咗基督教。咁当然有啲人咁讲啦，呢、这个咧有机会可以再同大家讲，因为有啲誒、呃、文献係可以咁样讲法嘅。但係可信性係如何咧？我认为同老子化胡經都係一样，係宗教之间嘅竞争嚟嘅。咁所以喺呢个嘅魏晉南北朝咧，道教就係要反击。佛教啦，咁啊有一啲所谓嘅三母滅佛，后来出现咗啦，吓即系第一次三母滅佛其实都系道佛之争嚟啊嘛，吓、这、呢个嘅诶周周朝嘅三母滅佛，吓咁啊呢个魏周同埋唐三母滅佛，咁喺嗰个时候呢，就系、是、佛教同道教之间竞争，你就要提升自己哲学体系咯，所以道教就借用咗好多佛教嘅思想。啊、你要打倒對方呢，唯一個方法呢，就係咩？吸收對方。咁、啊、所以道教就喺嗰個時候呢，就吸收咗佛教嘅思想。咁啊，當然道教自己都有發展嘅，由一開始嘅符禄派變成後來嘅金丹派。金丹呢，就煉丹藥，煉丹藥呢，就發現咗火藥啦。其實都係道士煉丹煉返嚟㗎嘛。食丹呢，就長生不老，但係咧食丹食咗好長時間啦。嚇、啊，食咗幾百年喎，由魏晉南北朝呢，食到去唐代。咁啊，呢个金丹道呢，食咗无数人死咗无数人喎。当然啦，佢话佢死其实诶，佢哋道教解释话佢化语咗，升咗仙嘅、啊。你以为佢食咗丹死咗啫？其实佢成为咗神仙嘅。诶、啊，咁但系去到宋代嘅时期呢，有一啲嘅学者认为，喂，唔系办法喎，再食丹呢，就都系食死人喎。」咁所以呢，佢哋就话，嗯，食丹系一种外丹，我哋要练埋内丹先得嘅。吓、啊，所以呢，呢、這个黄重阳呢，就系、是、提出咗内丹。所以金丹道呢，由外丹转为性命相修，以前就食药嘅，后来呢，就变成咧将人嘅身体咧变成一个丹药，就要行善积德，其实就吸,吸收咗佛教思想。因为呢，道教呢，其实好有趣嘅，嗱、这、呢个世界大概可以分为三类嘅宗教啦。道教系一种叫修炼型嘅宗教。
，就主张呢，人人皆可成神仙嘅，每个人都系成神仙噶、啊、你只要修炼就得嘅。但系呢个修炼呢，你就系、是、即系餐风饮露啊，吓、啊、登昆仑食玉英啊。啊、就用啲咁嘅方法，肌肤若处子，即系庄子里面好多思想就咁啦。透过喺山上面跟神仙去修炼，其实就同道德系冇关系嘅。一开始系咁啊，咁但系咧呢种叫自我修炼型嘅宗教咧，后来就发觉唔够竞争咯，因为咧佛教系一种慈悲为怀型嘅宗教嘛，大乘佛教传入嚟中土嘅大乘佛教就系、是、一种慈悲为怀嘅宗教，就主张咧要因果布施。啊、要主張呢，要係普度眾生，所以呢，其實呢種佛教呢，傳入嚟中國呢，佢就漸漸成為咗主流，道教被排擠喎，所以去到宋代呢，就主張金丹道，就變成年內丹，都要呢講聖明上秀嚇、啊呃，吸收咗儒家嘅思想，吸收咗道家嘅思想。吸收咗呢、呃、所有嘅唔同學派，就所以變成咗呢個三教從來是一家嚇，咁啊,啊，所以其實。呢、这個黃重陽呢，就係將呢個突破咗啦，變成咗三教原來是一家，就講儒家嘅內聖外王之道啦，嚇講呢個嘅佛教嘅普度眾生啦，講道家嘅自我修煉，所以道教就喺嗰個時候呢，就係提升咗，就變成呢同佛教嘅競爭可以互有長短喎。去到呢個嘅明清時期，嚇佛道呢已經係成為咗中國兩大嘅宗教，其實就互相吸收嘅，嚇所以呢個世界三大類型宗教，自我修煉型嘅宗教啦。喺呢個嘅普度眾生型嘅宗教啦，普度眾生型嘅宗教，譬如話大乘佛教啦，都係屬於普度眾生型。自我修煉型嘅宗教呢，誒、呃，譬如話呢個西藏本教結合埋小乘佛教，所以南傳佛教誒、呃、演化出嚟嘅藏傳佛教，屬於呢種啦、啊，自我修煉型嘅宗教。啊，咁啊，仲有第三種呢，就係、是、一種所謂嘅用軍事方法去傳播嘅。吓、啊、政教合一式嘅宗教，譬如话伊斯兰教啦，诶、呃、长时间嘅所谓嘅基督教嘅天基督旧教啦，所谓嘅天主教、啊、或者叫西方宗教、东方宗教、东方教会、西方教会、啊、罗马教廷同埋呢个嘅诶、啊、东罗马教廷。咁所以呢一啲呢，就是、军事传播型嘅宗教、啊、主张一神论，排斥其他嘅、啊、宗教体系啊，咁啊就用一个军事方法去传播十字军东征啊。啊！征服呢個嘅南美洲、北美洲啊、亞洲、非洲啊，就用軍隊嘅方法去去推廣嘅。伊斯蘭教都係屬於呢一種啦。咁、啊、所以呢個世界三大類型嘅宗教呢，道教就係自我修煉型，佢就係、是、誒、啊、與人畜無害喎、啊。佢、啊、就講好多房中之術，就係、是、自我修煉啦、啊，可以透過房中術呢去練成，即係成為一個一個如魚得水啊，最後成仙嘅喎、啊。可以用呢啲咁嘅方法，譬如話辟谷啦。可以透過唔食嘢，又令到自己呢誒身體化為雨景喎。佢就係講呢樣嘢。咁啊，其實就再講好多符錄，就係、是、飲符水、寫符咒啊，然後呢，再用金丹、煉丹，用唔同嘅方法呢去發展出嚟。咁但係後來發覺咁樣係唔同佛教競爭呢，就吸收咗佛教慈悲嘅思想。所以呢個宗教就有趣嘅，啊佢既有民間好多好迷信嘅信仰，有啲人就拜誒、啊、五鬼運財又話係道教啊，啊拜呢個財神又係話道教啊，其實呢啲就係民間思想嚟嘅，民間所謂神仙道。然後呢，最主力呢，佢就吸收咗咧老莊哲學，成為佢哋核心嘅信仰體系、啊，然後再吸收咗佛教裏面嘅大量嘅關於地獄啊、啊輪迴啊，本來呢，道教就唔講輪迴啊嘛，太平。经里面呢，就係讲呢个嘅诶儒家思想，就係讲呢个唔係讲因果嘅，係讲呢个嘅步去下一代嘅。所以即善之家就必有余庆，即不善之家就必有余殃。係讲呢个嘅步落下一代嗰度啊，呢、这个叫成负说吓。咁呢啲全部都係呢，即係说明咗道教嗰种呢，不断吸收、不断壮大。最後呢，就成為咗中國咧最主流嘅宗教，甚至乎係就有反壓個道教，反壓個佛教之勢添。去到明清時代，咁呢個都有趣。所以破地獄呢，你以為佢係一個佛教嘅儀式，其實佢係既有佛教亦有道教嘅儀式。但係最重要就係破地獄本身，佢就唔係純粹一個宗教，其實係一種心理嘅疏解，係一種面對死亡生死學嘅一種一種一種嘅手段同工具嚟。啊、宗教本質就係咁樣、啊、透過呢個嘅面對死亡，放下死亡，然後呢，再去重回返人間，睇返自己嘅人生，面對返自己嘅人生。所以唔係淨係死人先要破地獄嘅，山人都要破地獄嘅，山人都有好多地獄嘅。嚇、啊，就係、是、套電影裏面所講嘅嘢啦。Anyway， 今日講到呢度啦，希望大家喜歡啦 ，like、subscribe、share， 多謝大家，拜拜。